Üstel ya da geometrik artış ve azalma hakkında birkaç problem yapalım. İlk problem şu. Bir radyoaktif maddenin bozunma hızı saatte yüzde üç buçukmuş. Altı saat sonra bu maddenin yüzde kaçı kalır? Çok güzel, buraya bir tablo yapalım ne olup bittiğini görmek için. Şimdi en saat sonra ne kadar madde kaldığını görmek için bir formül yazmaya çalışacağız. Buraya geçen saati, buraya da maddenin yüzde kaçının kaldığını yazalım. Sıfır saat sonra maddenin yüzde kaçı kalır? Henüz bozulmaya başlamadı, yani maddenin yüzde yüzü hala elimizde. Bir saat sonra ne olur? Maddenin oranı saatte yüzde üç buçuk azalıyor. Yani maddenin yüzde üç buçuğu gider. Ne olacak? Yüzde doksan altı buçuğu kalır. Başka bir yoldan düşünürsek, bu da 0,965'e denk geliyor. Biliyorsunuz, yüzde yüzden yüzde üç buçuğu çıkarırsak, yüzde üç buçuk bize saatte ne kadar madde kaybettiğimizi gösterir, yüzde doksan altı buçuk sonucuna varırız. Yani her saat, bir önceki saatteki maddenin yüzde doksan altı buçuğuna sahip oluruz. İlk saatte bozulmanın başlamadığı zamandaki maddenin yüzde doksan altı buçuğunu ya da 0,965'in yüzle çarpılmış haline alırız. Bu yüzde maddenin sıfırıncı saatteki yüzde yüzünü temsil ediyor. Çarpı birinci saatteki madde miktarı. Peki iki saat sonra. Şimdi bir önceki saatte sahip olduğumuz maddenin yüzde doksan altı buçuğunu alacağız yine. Yine maddenin yüzde üç buçuğunu kaybetmiş olacağız. Bu da bir önceki saatte sahip olduğumuz maddenin şimdi yüzde doksan altı virgül beşine sahip olacağımızı gösterir. Yani 0,965'i 0,965 ile ve sonra da yüzle çarpacağız. Artık bu işlemin genel olarak nasıl yürüdüğünü anladığınızı düşünüyorum. İlk saatte 0,965'in birinci kuvvetini yüzle çarparız. Başlamadan önce yani sıfırıncı saatte 0,965'in sıfırıncı kuvvetini yüzle çarparız. Burada gizli bir 1 olduğunu düşünelim. Bunu da yüzle çarparız. İkinci saatte 0,965'in ikinci kuvvetini yüzle çarparız. Şimdi genel bir formülü yazacak olursak, bunu koyu renkle yazayım. Eninci saatte 0,965'in eninci kuvvetinin yüzle çarpımı bize en saat sonra ne kadar radyoaktif madde kaldığını gösterir. Bazen bunun böyle yazıldığını görebilirsiniz. Ortak oranın yani 0,965'in eninci kuvvetini alıp başlangıçta sahip olduğumuz madde ile yani yüzle çarparız. Bu bize en saat sonra ne kadar maddenin kaldığını gösterir. Şimdi soruyu cevaplayabiliriz. 6 saat sonra soru ne diyordu? 6 saat sonra elimizde ne kadar madde kalır? Şimdi yüzü 0,965'in altıncı kuvvetiyle çarpacağız. Bunu hesaplamak için bence hesap makinemizi kullanalım. Yüzü 0,965'in altıncı kuvvetiyle çarptığımızda 80,75'e eşit olduğunu görürüz. Bu yüzdelik hesaptır. Yani maddemizin yüzde 80,75'i kalmış. Yüzde 80,75. Bir örnek daha yapalım. Nur 1999'da 200 tane restoranı olan, 200 tane restoranı olan bir yemek zincirine sahip olsun. Peki, olsun. Restoran sayısındaki yıllık artış oranı ise yüzde 8'miş. 2007'de Nur kaç tane restorana sahip olur? Çok güzel. Yine aynı şeyi düşünelim. 1999'dan sonraki yılları ele alacağız. Önce Nur'un 1999'da kaç tane restoranı olduğundan bahsedelim. 1999 yılı, 1999 yılından 0 yıl sonra. Yani hala 200 restoran var. 1999'dan 1 yıl sonra, yani 2000'de peki kaç tane restoranı olacak Nur'un? Her yıl büyüme oranını %8 arttırıyor. Yani elindeki restoranlar hala devam ediyor ve biz bu sayıya bir önceki sahip, bir önceki yıl sahip olduğu restoran sayısının yüzde sekizini ekleyeceğiz. Bu sayıyı da daha önce sahip olduğu restoran sayısına 1,08 ile çarparak bulacağız. 1,08. Göreceksiniz ki burada ortak oran 1,08 olacak. 
Yüzde 8 oranında büyüyorsanız bu 1,08'e denk gelir. Konuyu biraz daha netleştireyim. Şimdi 200'ü 0,08'in 200 ile çarpımıyla toplayalım. Burada gizli bir 1 var. 1 çarpı 200 artı 0,8 çarpı 200. Bu da 1,08'in 200 ile çarpımına eşit olur. Peki 2001'de ne olur? 1999'dan 2 sene sonra 2001'de 2000'de sahip olduğu restoran sayısının yüzde 8 daha fazlasına sahip olacak. Yani 1.08'i 2000'de sahip olduğu restoran sayısıyla çarpacaksınız. 1.08 çarpı 1.08 çarpı 200. Sanırım konunun temelini anladınız. 1999'dan n yıl sonra sahip olacağı restoran sayısı 1,08 çarpı, başka bir şekilde yazalım, 200 ile 1,08'in n'inci kuvvetinin çarpımına eşittir. 1999'dan 2 yıl sonra 1,08'in karesini alırız. 1999'dan 1 yıl sonra 1,08'in birinci kuvvetini alırız. 0 yıl sonra 1999'da 1,08'in 0. kuvvetini alıp 200 ile çarparız. Sonra da 2007 yılında kaç tane restorana sahip olacağını soruyor. 2007, 1999 yılından 8 yıl sonra. O zaman n 8'e eşit olacak. Şimdi n yerine 8 yazalım. Ve sorumuzun cevabını 200'ü 1,08'in 1,08'in 8. kuvvetiyle çarparak bulacağız. Hesap makinemizi alalım ve hesaplayalım. 200 çarpı 1,08'in 8. kuvveti. Bunu öğrenmek istiyoruz. 2007'de 370 tane restorana sahip olacakmış. Şahane ve tabi başka restoranlarda açılma sürecinde olacak. Neyse kısacası 2007'de 370 tane restoranı olacakmış Nur Hanım'ın. %8'lik artış aslında çok hızlı bir artış gibi görünmeyebilir ama 8 yıl içinde restoran sayısını 200'den 370'e çıkaracak. Yani 8 yıl içerisinde %8'lik bir artışın ne kadar ciddi bir artış olduğunu görebilirsiniz.